kamati aliyopatiwa na ile kamati ama ile tume ile kwenda chunguza jinsi ya kufufua kilimo cha miwa hususan katika maeneo ambayo kilimo hicho kimefifia hata katika eneo la magharibi ambapo wameweza kupata pigo kubwa zaidi baada ya kiwanda cha nzoia pamoja na hiki kiwanda cha mumi ambapo tunasimama juu ya shamba lake kuweza kufungwa kutokana na kwamba viwanda hivyo vilikuwa vimekumbwa na madeni na havikuwa na uwezo wa kujisimamia katika kiwanda hiki cha mumi as kilikuwa kimeweza kuchukuliwa ule usimamizi wake na benki ya KCB ambayo inadai mabilioni ya fedha kama deni lakini licha ya hayo tulikuwa tumeona benki hiyo tayari ilikuwa imeanza kujiandaa kuweza kupanda miwa na kuendelea kuzalisha sukari katika kiwanda hiki lakini ripoti hii ambayo imekabidhiwa rais Uhuru Kenyatta inaonekana itaweza kubadilisha mambo manake baadhi ya mapendekezo ambayo yapo katika ripoti hiyo moja wapo ni kuweza kutolewa eh, kwa ule usimamizi wa viwanda ambavyo ni vya serikali na kuweza ukabidhiwa usimamizi huo watu binafsi ili kuipa serikali nafasi ya kuweza tu kujihusisha na wale wa kulima na kuacha usimamizi wa viwanda hivi katika watu ambao ni binafsi na kando na hayo pia kutaweza kuanzishwa tena kwa ile gharama ambayo ilikuwa inakato katika fedha ambazo zilikuwa zinatumika kuuza na kununua sukari inajulikana kama sugar levy ambayo asilimia fulani ya fedha sasa utakapokuwa unaenda kununua sukari itakuwa inatengwa kando kuweza kutumika kufufua na kuendeleza kilimo cha miwa na kando na hayo ile sheria ambayo ilikuwa inasimamia kilimo cha sukari sasa itaweza kutekelezwa na itakuwa muhimu zaidi kuweza kupambana na wale ambao wanaagiza sukari kutoka mataifa nje wacha nizungumze na mkulima mmoja hapa karibu kwenye KTN News safari ya kusubiri ripoti hii imekuwa ndefu manake kamati ilianza kazi tarehe nane mwezi Novemba mwaka 2018 miaka miwili baadaye ameweza kukabidhi rais Uhuru Kenyatta ripoti yao je wewe una matumaini una imani kwamba ripoti hii italeta mwamko mpya katika sekta ya kilimo cha miwa Asante sana bwana Lusige kwa majina mimi naitwa Bonface Manda mimi ni mkulima na mkazi wa Mumias na pia mimi ni mwanaharakati kuhusiana na maneno ya miwa. Ningependa kusema ya kwamba tumengoja ripoti hii kwa muda mrefu sana. Na nataka niseme ya kwamba uh, nimeshukuru kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta jana alipokea ripoti hiyo kutoka kwa chairman ambaye ni bwana Uparanya pamoja na minister wa agriculture ambaye ni bwana Munya. Na tunasema ya kwamba tunamrai Rais Uhuru Kenyatta. Jinsi ambavyo ripoti hii amepewa asije akaiweka na kainyamazia jinsi ambavyo ripoti zingine nyingi huwa zinapeanwa kwa serikali na zinakaa bila kuwa implemented. Tungemuomba Rais Uhuru Kenyatta aingilie jambo hilo mara moja. Hakikisha ya kwamba uh, task force report ambayo ilitolewa jana imekuwa implemented. Na mimi nataka niseme ya kwamba ikiwa hiyo task force report itakuwa implemented sisi kama wakulima na sisi kama wakazi wa Mumias na mahususi wa kulima wa miwa tunajua ya kwamba tutafaidika kwa sababu kuna recommendations ambazo tulikuwa tumezitoa katika hiyo task force moja hapo ikiwemo maneno ya zoning kwa sababu tumejua ya kwamba shida ambayo imekuwa katika area hii upande wa upanzi wa miwa kumekuwa na unfair competition wakati ule unakuta ya kwamba factory ya Mumias inalima miwa na unakuta ya kwamba factory zingine zinakuja kubeba miwa ambayo iko contracted kwa Mumias. Kwa hivyo tunajua ya kwamba ikiwa watafanya zoning kutakuwa na kitu ambayo inaitwa order katika industry ya miwa. Kitu cha pili ambacho ninajua kiko katika recommendation hiyo ambayo inaenda kusaidia mkulima ni ya kwamba tulisema mkulima akilima miwa yake kwa siku saba ni lazima uhakikishe ya kwamba mkulima amepata haki yake. Kwa hivyo sisi tungependa hiyo report ikuwe implemented namna hiyo. Number three, tunataka tuseme ya kwamba tunafurahia lile jambo ambalo lilikuwa tumezungumzia ambalo lilikuwa katika hiyo hiyo task force report ambayo walisema ya kwamba uh, katika eh, hiyo recommendation kuna what we call sugar development fund. Na hiyo pesa ni, ni ambazo zilikuwa zinakatwa wakulima na kisha katwa wakulima zinarudi tena kusaidia mkulima katika upanzi wa miwa. Kwa hivyo hizo hiyo ni one of the recommendations ambazo tunaunga serikali mkono kuhakikisha ya kwamba imefanyika ili uh, zao la, la miwa lirudi wa, hapo mahali ambapo tulikuwa hapo kinyuma. Kwa sababu tunajua ya kwamba sisi kama wakulima tumekuwa tukitegemea zao la miwa kusomesha watoto wetu, matibabu, chakula, ni maisha yetu. Actually ni is an economic pillar katika western kwa hivyo tungependa Rais Uhuru Kenyatta ahakikishe ya kwamba anafufua viwanda za miwa kwa sababu hawezi kuwa anazungumzia maneno ya manufacturing 
ikiwa viwanda za miwa na mahususi kiwanda kama cha Mumia Sugar Company ambacho kina produce more than 70% ya sukari ambayo inakuwa consumed katika nchi ya Kenya kimeanguka. Kwa hivyo na, na bwana Manda waligusia pia ile hatua ya kubinafsisha viwanda hivi vikabidhiwe watu binafsi na viondoke katika mikono ya serikali labda nyinyi kama wakulima mnaunga mkono Uh, kitu cha kwanza ambacho sisi tumefanya observation na tukaona ni ya kwamba vile viwanda ambavyo vimekuwa run na serikali nyingi ya hizi viwanda zimekuwa run down kwa sababu ya mismanagement na katika ile report ambayo tulitoa katika task force tulisema ya kwamba wale watu ambao wali misappropriate funds za factory hizi ambazo ni za serikali ni lazima wachukuliwe hatua Namba tu tukasema ya kwamba ikiwa ni lazima wafanye privatization ya factory hizi ni lazima wahakikishe ya kwamba yule investor ambaye atapewa ku run his factories akuwe ni mtu ambaye ako na haja kuendeleza maneno ya miwa wasije wakachukua factory hizi wakapea investor ama waka privatize na huyo mtu ambaye amekuja kuchukua hii hivi viwanda akavibadilisha akafanya kitu kingine ambacho sio ku, kusiaga miwa kwa hivyo sisi we are supporting if privatization is coming to enhance sugarcane production na kusaidia wakulima hiyo sisi tuna support ile kitu ambacho hatuwezi kusupport ni ya kwamba wapatie factory hii mtu mwingine ambaye hakuji kuifufua ili wape nafasi wale sugar barons kuingiza sukari katika nchi ya Kenya kwa sababu bwana wili lusige wakati huu ambao tunazungumza mimi inashangaza sana ya kwamba mumias ambaye is a leading producer of sugar katika nchi ya Kenya haisiagi miwa lakini kuna sukari imejaa katika nchi ya Kenya kumaanisha ya kwamba kuna wale sugar barons ambao wanafurahia hizi factories zianguke ndio ili waendelee kuingiza sukari katika nchi ya Kenya na hiyo sisi hatuwezi kukubali changamoto kubwa umeitaja tayari imekuwa ni kuleta sukari kutoka mataifa ya nje na wale mabepari kama ulivyotaja lakini kuna ile sheria ambayo jopo hili ama ripoti hii imependekeza the sugar act ambayo wanasema itaweza kuzuia watu kuweza kuleta sukari kutoka nje unadhani itaweza kuzuia kabisa ikiwa In fact ile kitu ambacho mimi nataka kusema ni ya kwamba katika nchi ya Kenya problem ambayo tuko nayo na ndio unaona sasa watu wanasema katiba ambayo tuko nayo ya 210 ni mbaya nataka kubadilisha katiba ya 2000, 2010 sio mbaya ni watu wamekataa kutekeleza sasa jinsi ambavyo umesema katika hiyo task force report kuna hiyo sugar act ambayo ikiwa itakuwa implemented basi hatutakuwa na problem but the problem is implementation na wale watu ambao wanakataa kuimplement ni wale watu ambao wanataka kuingiza sukari kutoka inchi in, zile inchi inchi za nje kwa hivyo tunaweza kuwa na act ambayo inazuia kuleta sukari kutoka nje but if our leaders are not willing to implement that act then it means wataendelea kufanya nini kuingiza sukari kutoka nje ya nje. Ndio mimi nimesema ya kwamba uhuru ni lazima akanyage mguu chini, hakikisha ya kwamba anajenga viwanda vyetu katika nchi ya Kenya. We cannot keep on supporting viwanda kutoka Brazil, kutoka Zambia, kutoka Uganda na we are not supporting our farmers, we are not supporting our own factories. Kwa hivyo ni lazima tuhakikishe ya kwamba tunatetea mkulima tunatetea mila ile wao waweze kuuza sukari yao na mkulima pia aweze kuuza miwa yake ili tujenge uchumi wa nchi ya Kenya. Sante sana huyo ni mkulima maarufu hapa na pia mkereketo wa masuala ya kuzalisha sukari